gracias y bienvenidos al Hotel Umusic Teatro Albeniz. Hoy es un día muy especial para la música, para David Bisbal. El sábado tuvimos la, la suerte de vivir una noche muy mágica donde celebramos el 20 aniversario de la carrera de David Bisbal en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería. Eh, el motivo de que os hemos convocado e invitado a esta rueda de prensa, David os contará el motivo principal por el cual estamos aquí, pero también es un día especial porque vamos a aprovechar para renovar eh, el contrato de David Bisbal discográfico y de management. Nos acompaña Jesús López, nuestro chairman, que ha venido desde Miami para estar, lógicamente, en el 20 aniversario de Almería. Jesús ya ha vinculado a la carrera de David desde el minuto uno. Y, y para él, lógicamente, era imprescindible que también nos acompañara estuviera aquí en este día tan especial. Jesús. Muchas gracias, Narcís. Gracias a todos por venir. Indudablemente, David Isbal es uno de los iconos de nuestra compañía desde el principio, cuando empezó en Vale Music y ya Universal Music distribuía su música en Latinoamérica. Después compramos eh, Vale Music, integramos las dos familias, con lo cual siempre hemos estado juntos. Y también es un artista muy importante para nosotros porque fue el pionero, el primero que confió en nosotros para a, a lanzar la división de Life, la famosa compañía GTS, Global Talent Service. Pues si no llegase porque David no confiaba en nosotros, eso hubiese sido mucho más difícil de desarrollar. Y hoy somos una de las agencias de management más grandes del mundo latino. Y eh, para mí siempre ha sido un placer trabajar con todo el equipo de Vale al principio, el equipo Universal y con David y, y los equipos de management que hemos tenido durante estos años. Eh, el sábado fue un día muy especial eh, en Almería y eh, la verdad que queremos un poco ahora que refrescar la memoria de todo el mundo eh, en un poco, en dos vídeos muy cortitos. Eh, parte de su carrera discográfica y también un poquito para los que no tuvisteis la suerte de estar en, en Almería un poco ver cómo fue el concierto del de, sábado por la noche así que gracias por venir y que pongan los vídeos Qué ilusión Uf, dejarme que te expire lo del hotel Teatro Alberiz, lo que será mi casa eh, a partir de marzo. No puedo pisar aquí, ¿verdad? ¿Ves? Estoy concretamente en el reconocimiento de lo que será el escenario. Eh, en algo muy importante que, que vamos a anunciar. Para mí, ya sabéis que me encantan los retos musicales. Todavía estoy con resaca emocional y musical lleno de sentimiento de ese viejísimo aniversario que celebramos en el estadio de la Unión Deportiva Almería, el Power Horse de, de mi tierra. Ya sabéis que salí de mi tierra con un sueño y volví a mi tierra 20 años después pues, para continuar con él. Porque los sueños nunca, nunca, nunca se terminan. De repente eh, me encuentro con así con Jesús, que son personas muy importantes en mi carrera musical, con mis amigos de los medios de comunicación, con algunos miembros del de Club de Fan, con mis compañeros de Universal Music, y me proponen otro reto maravilloso. Voy a estar a partir del 6 de marzo, 20 noches, eh, durante 5 semanas, cantando en un mismo teatro. Nunca antes había realizado en mi carrera un proyecto de estas características y me emociona. Reconozco que estar en un mismo lugar durante 20 noches, representando 20 noches por 20 años, resumiendo muy bien todo lo que ha significado el repertorio, gracias a vosotros de todas mis canciones, será maravilloso. Será un sueño que voy a poder cumplir, como cumplí el sueño de haber celebrado mi vigésimo aniversario en mi tierra media. Y por eso os hemos invitado, para, para celebrar con vosotros y para compartir con vosotros, pues, sin ninguna duda, esta inmensa alegría que, que llevo en mi corazón. Muchísimas gracias y bienvenido a todos. Ay, qué alegría. Es que, claro, es la primera vez que, que vengo al teatro y siempre me gusta verlo, Jesús. Me gusta ver cuáles son las dimensiones. 
porque ya sabéis lo que me gusta estar cerca de mi gente y una de las cosas que, que realmente me, me gustó mucho de este proyecto, Jesús y Narcí, es eh, muchos miembros del Club de Fan se preguntó, oye, para todos aquellos que no hemos podido venir, que no hemos podido celebrar contigo el vigésimo aniversario en tu tierra, ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos celebrarlo? ¿Vas a venir a Latinoamérica? Me decían también. ¿Vas a poder hacerlo en otro lugar? Bien, pues lo hemos hecho por la gente. Sobre todo en un teatro, representando esas 20 noches, para mí va a ser muy especial. Pero, sobre todo, tener a la gente cerca. Es lo que siempre a mí me ha gustado. Ver el rostro de las personas. Ver cómo se emocionan. Eh, imaginarte que quizá eh, la historia o, o lo que está sintiendo esa persona puede coincidir con la tuya. Es algo mágico. Lo que yo he vivido en los teatros eh, probablemente sean de los momentos más especiales de mi carrera. Así que, cómo no, compartirlo con vosotros una vez más. Os quiero muchísimo, de verdad que sí. Gracias. Muy bien. Empezamos, si queréis, en la ronda ¿Sí? de preguntas. Claro. También, David, te estás haciendo un documental de sí, tu carrera de estos 20 años que está dirigiendo Alexis Valdés para, para, para Movistar, que también va a ser importante para que la gente tenga eh, pues el conocimiento realmente con más profundidad de lo que han sido estos 20 años llenos de, de retos y de momentos históricos, sí. que también ya en breve nosotros iremos cuando y como anunciamos. Y, y también el sábado eh, se hizo algo que, que tampoco se había hecho anteriormente, que es dar la oportunidad a todos los fans, ya que las entradas se agotaron en apenas unas horas del Estadio de Almería. Y, y se pudo retransmitir en directo a través de Movistar, dándole la opción a todos los fans que no pudieron adquirir esa entrada para poder disfrutar de ese concierto de su casa. Totalmente. También tengo que decir que me he agradecido con, con una convención maravillosa que hicimos de clubes de fans, lo mismo que hicimos en el Olimpia de París o en el Royal Hotel de Londres, vinieron otros eh, eh, socios de los clubes de, de Latinoamérica, de, de, de Europa, también de, de diferentes lugares de, de nuestro país, de España, y, y eso me emocionó muchísimo. Porque hacía muchísimo tiempo que no tenía un encuentro directo con, con los clubes de fans, porque en medio estuvo la pandemia, y por lo tanto, volver a tener pues, un encuentro con los clubes de fans, pero ya masivo, con más de 100 personas, fue un golpe de emoción muy bonito. Así que... Un pasado, si queréis. Voy a tratar de... Sabéis que este teatro tiene una gran historia en la memoria colectiva de todos, lo importante que ha sido, y poderlo recuperar y que David sea el primer artista que lo va a inaugurar eh, independientemente de la parte musical que se está haciendo ahora, pero como artista en concierto que sea David y que tenga esa residencia eh, durante estas 20 noches va a ser algo realmente histórico muy importante en tu carrera y para la ciudad y para recuperar este teatro histórico. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de, de ser el primero y bueno, la verdad me gusta muchísimo. Felicidades por el proyecto, me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Espero que, que, es el, que vengan muchos más. Es el primero del mundo. Es el primer hotel y un music del mundo y el primer proyecto que está asociado a un evento, un venue. Todas las ideas que tenemos sobre este concepto hotelero tienen que ver con la música. Y en diferentes partes del mundo estamos desarrollando este proyecto, pero escogimos Madrid para hacer el primero por la solera del de Teatro Albeni, sin indudablemente da un, un toque muy diferente a este concepto y que sea así que lo inaugure, como dije antes, siendo también el primero que quisiste firmar con GTS, otra vez eres pionero en, en entender y apoyar las iniciativas de la compañía, así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vosotros ya. Somos familia, ante todo, eso es verdad. Durante este mes de, de residencia de, de, de las actuaciones de David, también los fans van a tener la oportunidad de eh, conocer y visitar lo que será del museo de Aibisbal, donde se podrán ver y disfrutar de todos sus trofeos, reconocimientos, hay muchas sorpresas también, para que todo el hotel y todo el escenario respire a David y a sus 20 años.
Pues lo afrontó con muchísima, con muchísima alegría. Eh, ya sabes que los retos me encantan. Eh, ya de, eh, si lo piensas bien, para mí eh, afrontar un concierto de casi, bueno, tres horas, que, que fue el del concierto de Almería, eh, ya suponía para mí un grandísimo reto. Ahora, enfrentarme a 20 noches, puesto que voy a cantar martes, miércoles, viernes y sábado, dejando eh, un día y dos días eh, por medio, pues será muy interesante. Será muy interesante ver cómo, cómo evoluciona tu voz, cómo puedo a, a, administrarme. Pues la, la verdad, sinceramente, a mí no me gusta guardar fuerzas, sino que cada concierto trato de dar el 100%. Y por lo tanto, como te he dicho anteriormente, será un reto maravilloso que lo afronto con muchísima, con muchísima alegría. El resumen de mi repertorio de 20 años. Pienso poner eh, todas las canciones que se han escuchado concretamente en las emisoras de radio. Todos los siguen, desde el primero hasta el último. Probablemente sea el mismo eh, concepto que he llevado a Almería, que fue por orden cronológico, y, y trataré de que, la, de que no haya prácticamente ningún tiempo de descanso para que la gente cante contigo. Ya sabéis lo importante que para mí ha sido siempre balancear eh, las canciones rápidas en, 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 en mi carrera, como también las canciones que son más sentimentales y por lo tanto espero que, que podamos tener un repertorio con una, con una balanza espectacular de, de repertorio. Pero fuegos aquí, pues no, parece que no, no va a haber. <risa> Madre mía, vas a hacer una pregunta que, que me vas a emocionar mucho. Mm. Es... familia, más cerca estaban mis hijos eh, correteando eh, por ahí y fue muy emocionante. Es que es difícil, pero lo voy a decir. Como sabéis, siempre ha habido una persona que me cuidaba en esos momentos antes de, de arrancar todo mi concierto y, y de alguna manera estaba ahí, pero todavía me cuesta mucho trabajo. Entonces, ese fue un momento muy duro y, y muy emocionante, pero, eh, pero él estuvo conmigo y, e, e hizo que, que, que después todo saliera adelante como, como debía ser. Eh, después también tengo que decir que pues, todo era emocionante, estaba mi familia cerca, estaban mis amigos de, de toda la vida eh, y el día, que siempre ha sido un talimán para mí, todos mis compañeros de Universal Music, en definitiva toda la familia que hemos creado durante 20 años. Pero, pero sinceramente eh, ese, ese momento fue difícil y fue bonito al mismo tiempo. Gracias. El día de la actuación y, y cuando tú invitas a una persona a cantar contigo es porque, porque tiene que ser una invitación de verdad, que te sale del corazón. Evidentemente uno de los momentos más emocionantes para mí también de, de toda la noche fue cantar con Rosa, una vez más. Yo no sé si la gente lo sabe, pero Rosa, eh, Rosa López, eh, era la única artista de todos los compañeros cuando iniciamos la aventura de Operación Triunfo que conocí antes de eh, iniciar esa aventura. La conocí en la Feria de Atarfe, nunca se me olvidará, jamás en la vida. Yo estaba con mi orquesta presiones y ella estaba pues con, con su trío, recuerdo que iba con su hermano. Y ella vino a ver a la caseta municipal cómo, se, cómo, cómo cantaba eh, eh, los chicos de, de la orquesta expresión. Y recuerdo que en uno de los descansos, Rosa nos cantó una canción de Winnie Houston y todos dijimos, pero ¿qué es esto? ¿Qué voz es tan prodigiosa tiene esta niña? Bueno, meses más tarde, cuando me encuentro en las puertas de esa fase final, en los, en los castings finales de, de Madrid para entrar a Operación Triunfo, me veo a Rosa con su padre en la puerta y me dio una alegría porque era la única persona que yo conocía de todo, el, de todo el casting. Rosa siempre ha sido de verdad y siempre será de verdad. Y por lo tanto, 
eh, era la colaboración más natural que yo podía tener esa noche. Y efectivamente, hubo una parte en la cual nos emocionamos los dos y dejamos de cantar. ¿Por qué? Porque para nosotros significaba mucho esa unión. Esa unión de, de, de las almas, de las almas musicales. Eso fue para mí un momento muy especial. Pablo eh, López también explicó que él había estado en muchas ocasiones en mis conciertos, pero en lo que él no sabe es que yo también he visto todos sus inicios en Operación Triunfo y he visto lo que ha tenido que luchar, lo que ha tenido que, que, que defender su música por encima de, oye, muchísimos comentarios que efectivamente pues, eh, te pueden llevar a un lado o a otro. Y por lo tanto lo admiro mucho. ¿Pero sabes por qué lo admiro? Porque es un artista que es de verdad y es una persona maravillosa. Y jamás, 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 jamás me va a olvidar todos los momentos que he tenido, no ante 22.000 personas como lo hubo en América, no, no, todos los momentos íntimos que he tenido con él. Es una persona extraordinaria. Y de aquí le mando un fuerte beso. Después me pareció muy original también que 20 años después cantar por primera vez Almería Tierra Noble, que era una canción que cantaba mi padre, eh, 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 del maestro Padilla, la canté con Tomatito. Pues bien, cuando fui a ensayar a esa casa con Tomatito hace 20 años atrás, recuerdo un niño, de verdad, muy pequeñito, pegado a la pierna siempre de su padre, mirando siempre los acordes, los movimientos de la guitarra flamenca. Bueno, pues efectivamente se ha convertido en uno de los guitarristas más importantes de nuestro país. Y, y lo demostró en Almería. Y sinceramente la gente se enamoró. Y después, Álvaro Soler, de verdad, sinceramente, eh, ha sido un descubrimiento para mí. Eh, lo generoso que ha sido, cómo me invitó a su concierto de Berlín en Alemania, eh, la colaboración que salió de forma completamente espontánea, una composición así, eh, que surgió de, de la nada, y es un, un muchacho que sinceramente, vamos, estoy seguro de que todo el mundo desearía conocer, porque es fabuloso, así que, qué mejor que, que tener esos compañeros, por agenda, pues imagínate, eh, me hubiese encantado tener a compañeros muy, muy cerca, pero eh, entiendo que, que la, las agendas de mis compañeros pues, son, son, están muy ajetreadas, está clarísimo. Pero muy feliz por ello, ¿verdad? sinceramente. Gracias. Tengo que decir que o sea, no ha sido un trabajo para mí de estrés y todo, de preparación del concierto que yo tuve en Almería, pues, concentrado. Pero tú sabes lo que es el trajín de los niños recoge los del colegio el viernes porque venga vamos al avión o sea, eh, Rosanita ahí también tengo que decir que madre mía cómo eh, me ha ayudado con todo y además opinando de muchas cosas también de, eh, de, del concierto sinceramente eh, muy feliz muy contento, muy contento de haberlo tenido porque probablemente no entiendan nada teniendo dos y cuatro años los más pequeños eh, mi hija que tiene 12 años es muchísimo más consciente y además ya sabe que mi princesa es de ella y nadie se la quita, ¿no? <risa> Pero lo que sí es cierto es que muchas veces yo me preguntaba y decía, bueno, ya lo entenderán cuando sean un poquito más grandes. En definitiva, que sinceramente estoy muy feliz en, en mi vida y eso hace que, que al final todo eh, reluzca de una manera mucho más brillante. Voy a aprovechar para hacerte otra rápida. Después Venga. de 20 años, ¿en qué punto dirías que te encuentras como artista? Pues mira, cuando empezamos a grabar el documental nos dimos cuenta que cómo era posible que, 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 que haya pasado el tiempo tan rápido. 20 años, 20 años en el mundo de la música. Sin, y sin contar la orquesta presión. Pero después nos dimos cuenta cuando partimos la, la, eh, el concepto en sí, de 5 en 5 años, pues que no era tanto que no era tanto y por lo tanto, ¿en qué, ¿en qué punto me encuentro? Ojalá que puedan venir otros 20 años. Yo los voy a luchar a muerte, porque siempre he luchado por mi sueño y, y eso es lo que pretendo. Pero lo único que pretendo es seguir disfrutando de la música. Voy a, voy a seguir luchando por lo que realmente me, me, me hace sentirme vivo, ¿no? que es mi unión de, de, de mi familia con eh, mi música. Para que, para que entendáis la, la capacidad de trabajo y la mentalidad que tiene David, 
Y ahora hice una broma después del concierto, de tres horas de concierto. Tenía un mitangrid de dos horas. Le dije, a las tres de la mañana, cuando termine el mitangrid, está prevenida la banda porque hay que repetir dos canciones en público con la grabación de, del DVD. Y la dije, ok, vale, vamos a ver. Después de la pariza que se había pegado de cinco horas, David siempre está dispuesto no, no y si hay que volver a hacer las cosas, las hace. Yo preocupado, digo, ¿dónde? ¿Cuál sería la canción que hice mal? No, no, hombre, no, hombre. Y me cuando me miraste y yo me reí y dije, esto es una broma. Ya, ya, menos mal que miré la cara de Jesús, que ya lo conozco de hace un tiempo. Y... Sí, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a la broma de Narcís, que siempre lo veis así serio, pero no. ¿Vale? Que, que he sido tu padrino de poco. Es la pena. Saquemos el Venga, adelante. No he trabajado para, para darme cuenta, es decir, para, no he sentido la presión de, de me tengo que ganar el cariño de, de mis compañeros, ¿no? porque creo que, que en definitiva uno debe trabajar para superarse a, a sí mismo, pero sí recibí la palabra de Alejandro como un grandísimo consejo. Eh, recuerdo que conocí a Alejandro, pues... Eh, una visita que hicimos a la Sociedad General de, de Autores y yo estaba emocionado porque realmente eh, siempre lo he idolatrado, ¿no? era, era mi ídolo, cantaba las canciones en, en, en la orquesta y jamás pensé que después se podría convertir en mi compadre, ¿no? hasta el día del concierto que me mandó un mensaje para desearme la, la, la mejor de, de la suerte. Pero sí se lo he dicho muchas veces y, y me quedé con su consejo. Porque eh, si de algo sirven los consejos, pues es efectivamente, tú los puedes recibir o no. Pero yo sí los recibí, trabajé y bueno, con el tiempo sí es verdad que me he dado cuenta que cada vez siento que mis compañeros me abrazan y, y me dan eh, muchísimo cariño, tanto en España como, como en Latinoamérica. Y por lo tanto, pues estoy feliz, estoy feliz con ese apoyo, claro que sí. cantó, actuó y se grabó eh, en el Teatro Real fue David, el primer artista pop español que en el Real del Hall cantó y grabó el concierto y salió Fuiste Tú y ahora después de 20 años el primer artista que reinaugura esta casa emblemática este teatro, no una noche sino además 20 noches que son no. también esos hitos los vas viendo con el tiempo y realmente es es bonito, mira, si no me había dado cuenta de, de, de este regalo que me habéis puesto también aquí, es, es, es bonito. Hombre, reconozco sinceramente que, que, que estoy muy ilusionado. Eh, solamente había visto en algunos momentos de mi carrera, como, como público, en Las Vegas, ¿no? esas residencias ¿no? que, que, que normalmente siempre se llevan a cabo, donde, donde el artista pues, se presenta en el mismo hotel, donde quizás... Eh, pueden hospedarse también sus su clubes de fans y, y me emociona tener ese, ese, ese museo donde he guardado a lo largo de toda mi carrera pues imagínate todos los vestuarios de Veración Triunfo que ojito, hay que mirarlo con lupa porque eran unos eh, diseños espectaculares ¿no? eh, concretamente la canción que me tocó cantar y si fuera ella de Alejandro Sanz parecía un buceador directamente con ese atuendo que me pusieron pero, pero ahí está y están los premios y me, me va a hacer muchísima ilusión ver por los rincones del, del, del Teatro al Venir esos recuerdos maravillosos. Así que gracias de verdad una vez más. A ti. Eso. ¿Qué ahora? Pregunta? Hola David, por aquí. ¿Qué tal? Un abrazo. Eh, Bea te ha preguntado antes por el inicio del concierto, a mí me gustaría preguntarte por el final, ese backstage, eh, cuando acabaste el, el directo, ¿qué es lo primero que hiciste? Y... ¿Y cuáles son esas sensaciones que tuviste? Uf, lo primero que, que, que hice... Pues mira, lo primero que hice, te voy a decir una cosa, y para, que fue, para que sea una cosa graciosa. Bajé del escenario y me encontré a dos bomberos, <risa> justamente pendientes de los fuegos artificiales, y yo me abracé a ellos y les dije, gracias por vuestro trabajo y por cuidar de la gente. Eso fue lo primero que hice. Y después, pues efectivamente, fui andando tranquilamente a mi camerino, Tenía un largo recorrido hasta la otra punta de, del estadio y fui pensando en mis cosas y, y sobre todo me quedé pensando en, 
lo he logrado, me he preparado mucho tiempo con alimentación, con la preparación para poder cantar tres horas seguidas y, y pensé que en algún momento de esas horas mmm, no me iba a responder la voz y, y sin embargo pues, pues lo disfruté muchísimo hasta la, hasta la última canción. Después ya vi a toda mi familia, abracé, la besé y, y también recuerdo que dijo una cosa muy importante a Jesús. Digo, mira Jesús, eh, ya he terminado todo, ahora por favor necesito que me invite a dos cervezas. <risa> y me las trajo, me las trajo, las cosas como son. Y mira que yo normalmente siempre bebo una cerveza, pero después de bucear, que mis amigos de buceo lo saben. Por lo demás, no, dijiste, es una frase, dijiste una frase también genial. A mí lo primero que me dijiste es... Pues que sí, lo he logrado, lo he logrado, son muchas horas y tal. Estoy para hora y media más. Ah, <risa> sí, verdad. No, es que estaba sorprendido realmente, sinceramente, porque, porque nunca antes había, me había puesto a prueba eh, cantando tres horas seguidas. Eh, Jesús me dijo algo muy gracioso también de, de nuestro, de nuestro ami, queridísimo amigo eh, Rafael. Y Juan Gabriel. Y Juan Gabriel también. Te vas a hacer un Juan Gabriel y un Rafael. <risa> Eh, grandísimos artistas. Muy bien, pues hoy antes de, de proceder a la, a la firma, espero que no se haga sorpresa. Mira los contratos, que esté todo bien. <risa> <risa> que no te haya cambiado nada ahí. Alejandro Asensi. Bueno, estoy emocionado, porque la verdad es sinceramente empecé con mis compañeros de Valencia ¿sí? y. Rápidamente comenzamos con Universal Music y volvemos a renovar votos. ¿Qué es esto? A ver, mira. A ver. Primero, espera, primero que lo vea David. Lo veas tú primero y después que lo vean los demás. Es pues lo típico que hacemos Madre. normalmente los disqueros de entregar placas de este tipo, pero de estas, después de 44 años, yo nunca había entregado una igual. Qué bueno, qué gracias. Jesús. Es impresionante. El que has logrado y nosotros estamos muy orgullosos de que además todo ha sido eh, con una fidelidad total, porque ¿no? a veces es muy difícil tener carreras en una solo, un solo label, ¿no? Tú has sido siempre parte de la familia y muy, muy muy, eh, como dije, apoyando siempre las ideas y las iniciativas de la compañía y realmente da gusto trabajar con, con el pedazo artista que es, pero sobre todo con el pedazo persona que es. Y, y bueno, es, es un récord histórico. Bueno, sí. hay cuatro discos de diamantes hoy en día y además habiendo crecido en el momento peor de la industria. Él eh, eh, creció cuando mayor crisis pasó la música. Después ahora con los streamings la, la, la industria ha vuelto a, a reflorecer, pero cuando tú saliste la piratería nos estaba matando, eh, los MP3 nos estaban matando y todo el mundo decía que la música iba a ser gratis y que se iba a acabar las compañías de discos. Entonces imagínate en ese ambiente haber logrado todo esto es un récord histórico para todos nosotros. Así que gracias David y, gracias a vosotros por el trabajo. y además ahora como ya tienes un poquito más de pared en la casa, te cabe. <risa> Muchas gracias. Pero realmente vosotros tenéis mucho que ver en esto también. Sí, como está la mesa, la ponemos un más atrás. Pero puede ser sin el micro, por favor. ¿Cómo? Perdón. Sin el micrófono. Bueno, si te giras esto un poco ya está. Parece así, de pero es que mejor ahora lo dejamos a él solo, que es la cosa sí. que más os interesa. Los cuatro. Los cuatro. David, por favor. Los cuatro. Los cuatro. Los tres. Los cuatro. David, por favor. Para David, a ver, cuatro, la por favor. Muchísimas gracias. ¿Solo puede ser? Para David, sí. sí. Pues, 
Así. ¿Cómo es de parece? Sí, no, mira. ¿Quieres que me quede el micrófono? No, 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 por favor, que no está la obra. Por la tarima, por favor, fotógrafo. David. David. Aquí, por favor, David. David, un poquito, tu derecha, arriba, fotógrafo. Genial. Se vio perfectamente. No me gustaría olvidarme también, que yo creo que es importante, que en estos últimos años, desde que empezamos con el single market, Alejandro Asensi también se incorpora al equipo y ha hecho un trabajo excepcional. Y ya sabes que, que te quiero un montón y que he disfrutado y disfruto contigo cada día trabajando. ¿Vale? Gracias por luchar. Bueno, pues mil gracias. Nos veremos a partir del 6 de marzo. Procedemos eh, a, a la próxima. firma. Tiene el contrato firmado. No, 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 no. Bueno, para mí uno no. Volver a renovar todo. Se puede quitar los Sí. Mira, Germán y si me pasa, sí que sí me pasa. ¿Y la mesa? No. A ver. Dios. Contrato de, de Universal y de GTS. Como decía antes Jesús. David fue el primer artista que creyó en este modelo de negocio y hoy está siendo un éxito para hacer universal en el, en el mundo de la región. Sí, sí. Se de marzo a la venta. A la venta, la preventa. La preventa sale pre pre mañana. Y ya mañana la venta. Muchas gracias. El primer día es 6 de marzo. Sí, ¿Por qué no se me hace también hacer esto de firmar y renovar votos con vosotros en directo? Y ante todo vosotros, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Thank <laughs> you.